আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাই কেমন আছেন আমরা তো আপনাদের সবাই অনেক ভালো আছি তো মরিয়ম আর মরিয়মের দুই বোন খুব খুশি তা আজকে এত খুশি কেন সেটা আমি পরে বলতেছি আপনাদেরকে আর তারা খুশির মতো কাজও করছে তার জন্য তারা খুশিও হয়েছে কেন হলো আমি তা বলতেছি একটু পর তো আজ আমি একটা নলা মাছ রান্না করব সেটা আমি আগে কাইটে রেখে দিছি সুন্দরভাবে কাইটে উঠে রেখে দিয়ে তারপর আপনাদেরকে দেখা দিছি কারণ মাছ কাটাতে আমি অনেকবারই দেখাই আর আমি বেশিরভাগ নিজেটা নিজেই কাটি তো তার জন্য আমি আর দেখাইনি তো কাটার পরই দেখা দিছি তো আমি কিছু হলুদ মরিচ মাই কেটে রেখে দেবো আর রান্না করব কলি শাক ভাজি করব তো আমি চিকেন করে কাটতে পারি না অতটা সুন্দর হয় না আমারটা কাটতে পারি না তা না কিন্তু আমারটা সুন্দর হয় না তো ভাবিরটা বেশি সুন্দর ভাবিরটা বেশি চিকন হয় দেখতে পাই দেখুন কত সুন্দর হয়েছে একদম মানে হাতের মধ্যে ধরলে কেমন জানি লাগে মানে এত সুন্দর হয়েছে তার কাটাটাই সুন্দর হয় বেশি আর সুন্দর হয় আমার মার হাতেরটা আমার মার হাতের কলি শাকও খুবই সুন্দর হয় কাটা তো কলি শাক রান্না করতে রসুন লাগে অনেকটি রসুন লাগবো আদা রাখবো আর হলো মাছ রান্না করার জন্য আদা রসুন বাইটে নিতেছে ভাবি আর রান্না করবো আমি সব কিছু ভাবি বাইটে বাইটে দিতেছে আর রান্না করবো আজকে আমি ঘে আসে চুলা রান্না করবো না কারণ আমি যেখানে রান্না করি ওইখানে ভাইয়া কাজ করতেছে বিল্ডিং এর তো তার জন্য আর আমি তো বিল ভাইয়ার বিল্ডিং এর মধ্যে জায়গা চুলা বানাইছি এই জন্য ভাইয়ার মানে আমার মানা করে নাই তো ওইখানে যাওয়ার জন্য মানে ওই জায়গাটা কেমন নোংরা হয়ে গেছে তো এটা পরিষ্কার না করে তো আমি যাইতে পারতেছি না তো এই জন্য ভাবতেছি যে গ্যাসই রান্না করে দেয় তো আমার ভিডিও শুরুতে বলে দিচ্ছি যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন কমেন্ট করে দেবেন আর পাশে দেখা ছোট্ট লাইক অনেক ক্লিক করে দেবেন যেন আমার ভিডিওটা সাথে সাথে যেন আপনাদের কাছে পৌঁছা যায় আর লাইক অবশ্যই করে দেবেন সবাই তোমার তেলটা গরম হয়ে গেছে মাছগুলো ভাইজে নেব খুব সুন্দর করে আজকে আমি পুরো টুক মাছই রান্না করব অল্প একটু মাছই হয়েছে বেশি হয়নি তো মাছগুলো আমার ভাজা শেষ আর ভাবির ঘর অনেকগুলো টমেটো রেখে দিচ্ছে কাঁচা টমেটো হয় না তো ভাবতেছিলাম এগুলো ভাজি করব তো আগামীকাল দেখাবো ভাজিটা টমেটোর আর মাছটা আমার ভাজা শেষ এটা তুলে নেব আর তার সাথে যে মাথাটা আছে মাথাটা আমি উলট পালট করে ভাইজে নেব আজকে আমি মাছটা ভুনা করব সেটা শুধু টমেটো টক দিয়ে ভুনা করব আর কোনো কিছুই হবে না এখানে আর কোনো কিছু দেওয়া লাগবে না শুধু টমেটো টকটা থাকবে তো লাগবে আদা রসুন বাটা সাদা জিরা বাটাও আছে তো পেঁয়াজ কুচি আর মরিচ কুচি এছাড়া কিছুই লাগবে না আর হলুদ মরিচ এগুলো তো লাগে তরকারিতে কোনো আনাজ তরকারি দেব না শুধু টমেটো টক দিয়ে রান্না করব তো আমি রান্না করতেছি আর আমার ভাতিজি আমার মেয়ে ভাতিজি দোনটা আর দুজনে মানে আর তিনজনে মিলে কার্টুন দেখতে সাদ দুষ্ট আমি করতেছে আর মরিমের শোলটা বেশি ভালো না মরিম হলো মরিমের চোখ উঠছে তো তার জন্য মরিম স্বাধীন সান ক্লাস পড়েছিল আর শাগের জন্য পেঁজ কুচি মরিচ কুচি আর আদা কুচি করে রেখা দিচ্ছে ভাবি তো আমার পেঁজ ভাজা হয়ে গেছে অনেকটা আমি এখন একটু আদা রসুন বাটা দিয়ে দিতেছি হলুদ আর মরিচের গুঁড়ো স্বাদ মতো লবণটা দিয়ে নিই একবারে এটা আমি খুব ভালো করে কষায় নেব এখনই আর ভাবি আমি যে যে কয়টার মধ্যে মাছ ভাবছি ওই কয়টার মধ্যে ভাবি শাক বসায় দিতেছে আর এদিকে আমিও রান্না করতেছি ভাবিও রান্না করতেছি দুজন একসাথে রান্না করতেছি যেন তাড়াতাড়ি হয় আর মানে এমন ওয়াজেন দিয়ে দিছে দুপুরের অনেক খিদা লেগে গেছে সবারই আর ভাইয়া নামাজ পড়ে আসার পরে ভাইয়া খিদা লেগে যায় ভাইয়া তো অস্থির হয়ে যায় খিদার জন্য আর নামাজ পড়ার পর সব মানে প্রত্যেকটা ব্যক্তিরই খুদা লাগে আমি আর তুমি নেই একবার যদি গোসল করে নামাজ পড়তে পারে সে খিদে মানে খিদার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না বিশেষ করে আমি পারি না খিদার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে আমারই খুব খারাপ লাগে তোমার মানে 
মশলা তো কষানো শেষ এই জন্য আমি টমেটোটা দিয়ে দিছি আর ওই সাদা মরিচ জায়গায় ভাবি রান্না করতেছে তো ভাবির এখানে লবণটা দিয়ে দিছে এটা আমি ততক্ষণ পর্যন্ত যা দেবো যতক্ষণ পর্যন্ত পুরো টমেটোটা না গলে যায় আর এটা টমেটোটা গলার পরে আমি মাছটা ছেড়ে দিব শুধু টমেটো টক হবে আর কোনো কিছু না এখন আনাজটাকে দিয়ে এটার মধ্যে টমেটো টকের মাছের ভুনা অনেক মজা একটু কষায় নিচ্ছি তারপর পানি দিয়ে দিছি আমি পরিমাণ মতো আর শাক ভাজিটা হয়ে গেছে ভাবির তো ভাবি শাক ভাজিটা নামাই নিতেছে আর আমার চুলাটা এখনো জ্বলতে আছে জানি না কবে শেষ হবে তো আমার তরকারি তো প্রায় শেষ শেষের দিকে হয়ে গেছে এখন আমি বন্ধ করে দিছি অলরেডি চুলাটা আর আমি তরকারিটা নামাই নিব এখন তো পিসগুলো খুব নরম নরম হয়েছে অতটা বেশি ভাজি নেই তো তার জন্য খুব আস্তে আস্তে নামানো লাগতেছে গ্যারান্টি কিন্তু খুবই ভালো টেস্ট মানে আরও হবে আর সবাই একসাথে খেলে যে কোনো জিনিস মজা লাগে তো ভাই এজন্য আমি ভাত বাড়ছি সব কিছু দিয়ে দিছি আমি একসাথে এখানে ভাবি আবার ধন্যবাদ তো বাড়িটা নিয়ে আসছে ধন্যবাদ তো বত্তা আর কলি শাক আর মাছের ভুনা আর সবাই বসে বসে খাওয়ার জন্য ভাইয়ার শাক ভত্তা এগুলো খুব বেশি পছন্দ যেরকম আমাদের মানে আমাদের সব ভাই বোনের যে বত্তা ভত্তাটা একটু বেশি পছন্দ তোমরা সবসময় ভত্তাটাই দিকে একটু নজর থাকি বেশি আমাদের কিন্তু ইদারিং না আমার অতটা নজর নেই কারণ আমি মাঝখানে অনেক ভত্তা খাইছি তো এই জন্য এখন আর অতটা ভালো লাগে না কয়েকদিন গেলে সেটা আবার ভালো লাগা শুরু করবে আগে ভাইয়া খাবে ভাইয়া বলবে যে কীরকম হচ্ছে তারপর আমরা খাবো আমি সবার বাইরে বাইরে দিতেছি সবাই খুব মজা নিয়ে নিয়ে খাইব মনে হতেছে আমি শুনছি যে জিনিস দেখতে ভালো সেই জিনিস নাকি খাইতেও ভালো এখন জানি না কীরকম হয়েছে ভাইয়া বলুক তারপর প্লপন তো বলবেই ভালো হয়েছে আর আমার একটা বাতি যে আছে যেটা একটু বেশি থাকে আমার সাথে সেটাই যে মরে লগে যে ড্রেস ম্যাচিং করা ওই বাতি যেটা সবসময় বলে আর আমার বলে যে তোমার হাতে রান্না মজা না আমার ফুবা সেইভাবে রান্না করে ও পা আমার ফুপি ডাকে না ফুবা ডাকে তো ও বলতে সবাই আমার ফুবাই ডাকে ফুপি ডাকে না তো বলে যে ফুবাতে রান্না সেই তো ভাইয়া বল কেমন আছে হুম ভাইয়া বলতেছে যে আর সে অনেক দিন পরে এরকম খাবার খাইলো তো মরম আর মরম তানহা আর রুহি আবু তালহা ওরা মানে খাওয়া ফাস্ট হয়েছে আর মরম মরমের একটু লেট হয়েছে আর সবাই আজকে পেট ভরে ভাত খেয়েছে আর সবাই সবটুক ভাত খাই ফেলছে একটু ফালাইনি তার জন্য তাদেরকে আমি বলছি যে যে বেশি খাবে তাদেরকে আমি চকোবিন কিনে দেব তো তারা যে এত খুশি সেটা হলো চকোবিনের জন্যই তাদের চকোবিন কিনে দিয়েছি তো চকোবিন কিনে দেওয়ার পর আমি একটু বিয়ে বাড়িতে যাব মেয়ের আগে বল মানে একটা বিয়ে বাড়িতে আজকে পাঁচ দিন ধরে ঘেট সাজিতেছে আমি ঘেটটা শেয়ার করবো আপনাদের কাছে তো ওইটা মানে দেখার জন্য গেছিলাম এখনও কমপ্লিট পুরো হয়নি তো ওটা আমি দেখার জন্য দিচ্ছি আর ওরা আমার পিছনে পিছনে সরছে তো আমার ভিডিওটা তাই পর্যন্ত আমি অনেক কিছু শেয়ার করলাম অনেক কথা বললাম আর যদি ভালো লাগে থাকে তো অবশ্যই বলবেন আর যেটা আপনাদের ভালো লাগে ওটা অবশ্যই বলবেন আমাকে আর আমার তরকে এটা কীরকম হয়েছে সেটাও বলবেন কিন্তু আর সবাই আমাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া করবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার এই চারটা বেবি যেন খুবই 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 ভালো থাকে আর আমাদের যেন আমাদের ঠান্ডাটা অনেক তাড়াতাড়ি লেগে যায় ঠান্ডাটা একটু কম লাগে তার জন্য আর ওদের জন্য একটু বেশি দোয়া করবেন যেন ওরা বড় হয়ে যায় তাড়াতাড়ি আর ওরা ভদ্রভাবে কারোর সাথে দুষ্টামি না করে সবার কথা জানি শুনে মুরব্বীদের কথা 
তো আজ আমি অনেক কথা বলছি যদি ভালো হয় মানে আমার কথা যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে তো অবশ্যই ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন আর সবাই আমার জন্য অনেক অনেক দোয়া করবেন আর আমি যেন আপনাদের সামনে এর চেয়ে ভালো ভালো ব্লগ নিয়ে আসতে পারি সবাই দোয়া করবেন আমার জন্য সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ